நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் போன எபிசோட்ல பாத்தீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரிலே ரவுண்ட் மாதிரி வந்தது அதில் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆனாங்க பட் லுக்கிங் அட் தேர் டென்ஷன் லுக்கிங் அட் தேர் சின்சியாரிட்டி ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா தே ஸ்டார்டட் ஆஃப் வெரி குவாய்ட் இப்போ வந்து ரொம்ப சூடு பிடிச்சிட்டு இருக்கு கண்டஸ்டன்ஸ் ஆர் கம்பீட்டிங் ஃபியர்ஸ்லி அகேன்ஸ்ட் ஒன் அன் அதர் ஸோ அ பிக் ஹேண்ட் டு த கண்டஸ்டன்ஸ் வெல்கம் ஆரம்பிக்கும்போது தலையை சுத்துதுங்க என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல இப்போ பத்து பேர்லேருந்து ஆறு பேர் ஆகிட்டோம் லாஸ்ட் வீக் வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆல்டர்னேட் அப்படின்னாங்க இங்கேயே நாங்கள் நடந்து போகிறதுக்குள்ள அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சு போயிடுது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கறதுக்குள்ள இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுது ஸோ எசென்ஷியலி டென் மினிட்ஸ் தான் இருந்தது இந்த இருந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ரெஷர் மாதிரி நான் என் லைஃப்பில் வந்து இது இருந்ததே இல்லை அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தேன் அந்த டைமில் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ட்விஸ்ட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த ரவுண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஆறு டபுள்ஸ் தான் எங்கள் முன்னாடி இருக்கீங்க ஸோ நிறைய பேரை வின் பண்ணி நிறைய பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே இன்னும் நின்றுட்டு இருக்கீங்க ஸோ யூ மஸ்ட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதில் உங்களுக்கு கஷ்டமான டெஸ்ட் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிச்சதுனால இந்த வாட்டி டென் மினிட்ஸ் ரிலே ரவுண்ட் பண்ணலாம் எப்படி உங்க சரி உங்களுக்கு கஷ்டமான டாஸ்க் வந்து ரிலே ரவுண்ட் அதானே இப்போ அவங்க வந்து கஷ்டமான டாஸ்க் சொல்லிட்டாங்க நீங்க எத்தனை உண்டு கஷ்டமா இருந்தது பேஸ் பண்றதுக்கு அதாவது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது விட அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ரிலே ரவுண்ட் வச்சா கூட எல்லாருமே ஒரு டிஷ் அழகா பண்ணிட்டாங்க அதனால நீங்க எல்லாம் கிணிக்கிறாங்க இப்போ செஃப் டாக்டர் டாம்ஸ் போன வாட்டி ஷோல நீங்க ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க அது வந்து வெங்கடேஷ் பட்டோட ரெகுலர் வேர்ட் அது நீங்க யூஸ் பண்றீங்க சோ அதனால கோச்சிட்டார் வராம இருக்காரு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ஐயோ அதாவது நான் தெரியாதனமா அவரோ யூஸ் பண்ற வார்த்தை டிசாஸ்டர் யூஸ் பண்ணிட்டேன் மக்கள் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நீலாம்பரிங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அவங்க லெவல் ஜாஸ்தி பண்ணனும் அவங்க தே ரேஸ் தி பார் நல்லா சமைக்கறாங்க பாலாஜி நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பத்தி ஏதோ சொல்லணும் அட எந்த தைரியத்துல நீங்க சமையல் ஷோக்கு வந்தீங்க बिकॉज ஆஃப் யூ யா யா பிச்சு போடுங்க வின் பண்ணிடுவோம் சோ இன்னைக்கான டாஸ்க் இம்யூனிட்டி சவாலஞ்ச் இதுல வந்து யார் நல்லா சமைக்கறங்களோ யார் பெஸ்டா சமைக்கறங்களோ அடுத்த எலிமினேஷன் சவாலஞ்ச்ல நீங்க வந்து কুক பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல you will directly go to the next round so adanal idu vandu it's a very special challenge please take it very seriously immunity challenge ungalku dhaan best dish a irukano appadi neenga cook pannunga i beg to differ yeah. i beg to differ idu enga rendu perukku regular ah nadakkara sandeyaacha i beg to differ enna pulsa aarambichirukinga enna idu 
சும்மா சொல்றேன் அவ்வளவுதான் நீங்க பாட்டுக்கு அப்ப நீங்க வந்து எபிசோட் பாத்துருக்கீங்க அதான் என்ன நினைச்சீங்க நீலாம் பிரிய அது சோனால ரம்யா கிருஷ்ணன் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்காதீங்க அவங்க strict ஆ இருப்பாங்க I beg to differ again I beg to differ என் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தான் thank you thank you thank you பேச முன்னாலே போவாது போல வாய்தாலே நின்னும் போறது வாய்தாலே இருக்கும் okay anyway so this is your uh, immunity challenge புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு சவாலஞ்ச் உங்க டாஸ்க் என்னன்னா நீங்க फ्रूट्स வச்சு சபைக்கணும் ஓகே फ्रूट्स வச்சு நீங்க என்ன வேணாலும் சபைக்கலாம் இப்போ நீங்க எவ்வளவு फ्रूट्स வேணாலும் சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல ஒரு டிஷ் மெயின் டிஷ் ஆ பண்ணனும் डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट क्वालिटी creativity presentation texture and taste அங்க தான் இருக்கு வேடிக்கை அதாவது வந்து वेजिटेबल्स சமைக்கும் போதே நம்ம கதை தடவி தோணும் இதல ஃப்ரூட்ஸ் வெச்சு பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெச்சு কুক பண்றதுங்கிறது இஸ் வெரி ட்ரிக்கி எஸ்பெஷியலி இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்றது இந்த பைனாப்பிள் ஆரஞ்ச் லெமன் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் কুক பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் কুকஸ் கே சில டைம்ல வந்து மிஸ் ஃபயர் ஆயிடும் என்ன ஒரு ஆறுதலான விஷயம் அப்படினா ஒரு பர்టిక్యులர் இன்கிரிடியன்ட் கொடுத்து இத வந்து செய்யங்க அப்படினு சொல்லாம கொஞ்சம் ஒரு லிபர்ட்டி கொடுத்த மாதிரி இருந்தது இந்த சவாலஞ்ச் வந்து 40 मिनिट्स கான குக்கிங் சவாலஞ்ச் 40 मिनिट्स best dish fruits are the ingredients are you ready yes your cooking time is 40 minutes and the time starts now nam ingredients theedum bodhu romba blank ah thennu enna fruit edukkaradhu edha pandradhu theriyama da ingredient theedikittirundho naanga kudumbunu odu po ella ella fruits eduthu vechiten ena pandradhu theriyala like yosichu 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 romba nerama yosichu irundha appo or idea vandhuchu ஆப்பிளியோ கோயா பழமும் வச்சு பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின ஒரு ஐடியா வந்துச்சு தி டீன் ஒரு ஃபிளாஷ் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கும்போது அந்த ஒரு டிஷ் ஒன்னு சாப்பிட்டோம் புடலங்காக்குள்ள ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி ஒரு ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப காரமாகவும் இல்லாமல் ஒரு டிஷ் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சரி அதை ஏன் நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸை வச்சு ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ட்ரை தட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கொடுத்ததில் வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணது வந்து ஆப்பிள் எடுத்தோம் ஆப்பிள் வித் ஸ்ட்ராபெரி ரெண்டையும் வச்சு குக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணோம் அது கூட என்ன போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்கு சிக்கன் போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்வீட் பண்ணலாம் நினச்சோம் ஓட்ஸோட பண்ணலாமா அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஓட்ஸோட ஸ்வீட்டுன்னு ஒரு டெசர்ட் புதுசாரு <laughs> 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 சிக்கன் வந்தது பார்த்தா அதில் வெறும் போன்ஸ் தான் இருந்தது போன்ஸ் சிக்கன் வச்சு கண்டிப்பாக அந்த பைனாப்பிள் சிக்கன் பண்ண முடியாது சரி இதை வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி ஃபிஷ் வச்சு பண்ணிடலான்னு எனக்கு திடீர்னு ஒரு தாட் வந்தது அதில் நான் நினச்ச மாதிரியே வந்து கார்ன்ஃப்ளார் போட்டோம் கொஞ்சம் ரோஸ்மெரி போட்டு தைம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பேசில் பாஸ்லே மட்டும் போட்டேன் ஆர்கனிக் போட்டில் இப்போ அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பேப்ரிக்கா போட்டு சால்ட் போட்டு அது நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் அதை இருக்கட்டும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த பைனாப்பிள் ஸ்பேஸ் பண்ணி அது ஜூஸ் எடுத்தோம் ஒரு ரெண்டு கப் ஜூஸ் எடுத்து அதை வச்சாச்சு தனியாக பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு சைடில் ஒரு சைடில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சு அதில் வந்து லைக் வெனிகர் மஞ்சத்தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதை தனியாக வந்து வச்சுட்டேன் ஒரு சைடில் அதை வந்து மம்மி வந்து கடலை போட்டு சாட்டை பண்ண சொல்லி போய் புடலங்காய் எடுத்துகிட்டு வந்து புடலங்காய் வந்து லெமன் ஜூஸு சால்ட்டு டர்மரிக் பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து ஆயிலில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி அந்த எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நித்யா வந்து பட்டரை போட்டு வானொலியில் இந்த ஆப்பிள்லாம் கட் பண்ணி வச்ச ஆப்பிள்லாம் அதில் போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு இது மாதிரி டாஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்னாங்க ஒரு பக்கம் அதை பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ராபெரியும் ஒரு பக்கம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரமே கிருஷ்ணன் மேம் வந்தாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து 
இன்னொரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஃபஸ்ட் வந்து ஆயில் எடுத்து அதில் ஆல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்து கொஞ்சோண்டு தக்காளி எடுத்து அதில் போட்டு கீமா நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா அதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து கீமாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அதையும் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்ச ஸ்ட்ராபெரியை தனியாகவும் ஸ்ட்ராபெரியை கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதை பனக்கோட்டக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணிவிட்டோம் ஜெலட்டின் அதே மாதிரி ஜெலட்டின் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு அது கொஞ்சம் வந்து ஹார்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து ஹாட் வாட்டரில் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஜெலட்டினும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இந்த பாலில் வந்து இந்த மிக்சியில் அடித்த வந்து ஸ்ட்ராபெரி எடுத்து ஊற்றினோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட்டை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கினதையும் அதில் எடுத்து போட்டு ஜெலட்டினையும் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இப்போது அடுத்தது எதில் அதை வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது ஸோ முதல்ல ஒரு கிளாஸ் அப்போ எடுத்துகிட்டு போனேன் அது வந்து இந்த ஃபுல்லியே போகாமல் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீசர் ஃபுல்லியே சரி அப்போ கிளாஸ் வேண்டாம் போ அப்படின்ட்டு ஒரு குட்டி குட்டி பவுல் எடுத்துகிட்டோம் அந்த பவுலில் வந்து அந்த பனக்கோட்டாவோட இதில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சாச்சு ஃப்ரீசரில் மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆயில் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுட்டு வதக்கிட்டு ஒரு ஒரு பச்சை மிளகா அண்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் போட்டு தோட்டை பண்ணதுன்னா அதுக்கப்புறம் அது மேலே தக்காளி சட்னி போட்டு நல்லா வந்து ஒரு மசாலா மாதிரி பிரியாணிக்கு வேறு மசாலாவும் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் இப்போ உள்ளே வைக்கப்ப ஒரு ஃபில்லிங்க்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சும் போது சரின்ட்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் பைனாப்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆப்பிள் ஹோமோகிரானட்ஸ் கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் லேஸாக பட்டரை போட்டு எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அதில் கோயா ஏன்னா அது சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கோயாவும் கேஷ்யூநட்டு வால்நட்டு பாதாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு கோர்ஸாக வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் அது வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸோடு மிக்ஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் இருந்தால் தான் அது உள்ள ஸ்டஃப்பாக நிற்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நித்யா வந்து இந்த மிளகு ஜீரக பொடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆப்பிளையும் அதே மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இதையும் ஸ்ட்ராபெரியும் அதே மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டாங்க பாலோட ஃப்ரெஷ் க்ரீமை கலந்து சுகரும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கொஞ்சமாக அது இந்த சுகர் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து அதை வந்து வார்ம் பண்ணணும்ட்டு ஒரு பவுலில் வந்து பா தண்ணியை விற்று அந்த வார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அந்த பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு பக்கோடை மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு வேறு எந்த மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸும் அதில் போடல ஈவன் மஸ்டர்ட் கூட அதில் போடல எதுவுமே போடல நேரடியாக ஆனியன் போட்டு க்ரீன் சில்லி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா சால்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த ப பைனாப்பிள் ஜூஸை போட்டோம் போட்டுட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் பேப்பரிக்கா போட்டேன் சால்ட் போட்டேன் நல்லா வந்தது அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி திக் கிரேவி மாதிரி வந்தது வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிஷெல்லாம் எடுத்து அதில் போட்டாச்சு எடுத்து போட்டு ஒரு ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உப்பு காரம் சால்ட் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பைனாப்பிள் சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் கட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பன்னீர் பிளாக்ஸ் மாதிரி மட்டன் நல்ல குக் ஆகிடுச்சின்னு தெரிஞ்ச உடனே பைனாப்பிள் எடுத்து அதில் போட்டு மறுபடியும் அது சால்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் 
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பேன் மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா கீழே வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு ஒரு பிளேட்டர் வந்து ரைஸு அதுக்கு மேலே அந்த சாட்டே பண்ண ஃப்ரூட்ஸை வந்து போட்டுட்டு அது மேலே ரைஸ் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி புதினா லீவ்ஸ் மேலே போட்டு டம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கோயா போட்டோன்னே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வதக்கும்போது அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிற இதில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்து திரும்ப கோர்ஸாக கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோன்னே அந்த கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ண புடங்கலாங்காலை வந்து அதை நல்லா உள்ளே போட்டு நல்லா ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுட்டோம் இப்போ இதுக்கு கிரேவி பண்ணுறதுக்கு வந்து கேஷ்நட் எடுத்து அதை நல்லா ட்ரை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ட்ரையாக இது பண்ணிவிட்டு நல்லா போட்டு நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக விழுது மாதிரி நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அடிச்சு வச்சுட்டு அது எதுக்குன்னு கேட்டால் கடையில் போட்ட அந்த சிக்கனை வந்துட்டு மேலே இதெல்லாம் தூவி விட்டணும் கொஞ்சம் காரம் ஸ்வீட்டு புளிப்பு எல்லாமே இருக்கும் அந்த உள்ளார மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்வீட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரூட்டு அந்த பிரமிட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீகந்த் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த தயிரில் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து குங்குமப்பூ வந்து பாலில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் குங்குமப்பூ கொஞ்சம் நல்லா கலந்துட்டு அதில் விட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அது ஹலோ ஹலோ ஹாய் என்ன இது சீமா ஃப்ரை வித் பைனாப்பிள் பாப்பா சூப்பர் ஸ்மெல் இது ஒன்லி ஒன் ஐட்டமா ஆ நோ ஐம் டூயிங் ஒன் மோர் திங் வித் ஓட்ஸ் அது கொஞ்சம் காமன் ஆயிடாது ஓட்ஸ் வித் ஓட்ஸ் யூஸ் பண்ண டக்டக்கு யூஸ் வேற ஏதாவது பண்ணுவீங்க ஓகே நாங்க ஓட்ஸ் மட்டும் தான் மைண்ட்ல வெச்சிட்டு இருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் பிரெட்டும் இதுல ஆட் பண்ணி இது ஒரு டிஃபரண்டா இருக்கும் இன்னோவேட்டிவாவும் இருக்கும் டிஃபரண்டா யாரும் அந்த மாதிரி யோசி பார்த்தாங்க சொல்லிட்டு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி போறோம் இது அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரம்யா மேம் வந்தாங்க ரம்யா மேம் வரும்போது ஆப்பிள் கட் பண்ணால் ஆப்பிள் டொமான்னு ஒரு கீழே வந்துச்சு சரி அவங்க பார்த்துட்டாங்க தப்பாக எடுத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்பிள் எடுத்து அந்த ஆப்பிள் அப்படியே விட்டுட்டு இன்னொரு ஆப்பிள் கட் பண்ணால் அதுவும் கீழே வந்துச்சு ஒரு ரெண்டு ஆப்பிளில் பாதி பாதி கீழே வந்துச்சு சரி அவங்க பார்க்குறாங்களே அசிங்கம் ஆனச்சு அவங்க சொல்லிட்டு கொண்டு போய் அப்படியே குபுதரில் போட்டுட்டேன் ஏய் அப்படியே போட வாஷ் பண்ணி போடல இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தா செஃப் வெங்கடேஸ்வர் வந்தார் வந்தோடனே நேராக போய் குபுதரி தான் பார்த்தாரு கீழே கீழே வந்துச்சா ஐயோ ஏங்க கீழே வந்து சொல்லி ஒரு முழு ஆப்பிள் டஸ்ட்பின்ல போடுறீங்களா அநியாயமா இருக்கு இது முழு ஆப்பிள் இருக்கு ஒரு ஹாப் ஒரு உங்களுக்கு என்ன காஷ்மீர் ஆப்பிள் தோட்டமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஜாலியா தூக்கி போட்டுக்குறீங்க தப்பு நான் முதல்லயே சொன்னேன்னா போடாத வாஷ் பண்ண சொன்னேன் கேக்குறோம் சாரி எனக்கு என் ஹோட்டல் புத்தி நான் ஹோட்டல்ல முதல்ல போய் செக் பண்றது டஸ்ட்பின் தான் டஸ்ட்பின் ரைஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் நாட் இட் நாட் வேஸ்ட் அப்படி ஒரு ஒரே கட்டனாங்க எனக்கு வே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் வேஸ்ட் பண்ணாத தப்பு தான் பட் நான் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணுமே கீழே விழுந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தில் தூக்கி போட்டேன் அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆப்பா வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இப்போ நீங்கள் நிறைய டேபிள் விசிட் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு இந்த ஃப்ரூட் பிரியாணி நீ பா பண்ணுறதா ஆமா ஓகே இன்ட்ரஸ்டிங்காவும் சவுண்ட் ஆகுது انا ஃப்ரூட்டோட ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு கம்பைன் பிரியாணி தேரஸ் ஃபினிஷ் பண்ண முடியல தேரஸ் புலாவ் கால் நவர அது ஃபுட்ஸ் அண்ட் ரை ஃபுட் பட் தே மே பீ தே ட்ரை அது மாதிரி ஏதோ ட்ரை பண்றாங்களோ என்னோ அப்புறம் ஷீ இஸ் டுயிங் ஒன் ஸ்ட்ராபெரி பானகோட்டா ஓகே அண்ட் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் பம்ப்கின் எல்லாம் போட்டு சூப் தட் சவுண்ட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வா ஆரஞ்சு ஆப்பிள் பம்ப்கின் சூப் ஓகே அவங்க லக்ஷ்மி அவங்க வந்து ஃபிஷ்ஷோட ஃபிஷ் பைனாப்பிள் னு ஒன்னு பண்றாங்க ஓகே லக்ஷ்மி ஆனிஷர் ஓகே இவங்க பாலாஜி பாலாஜி அது அவர் குடுக்குற பில்ட் அப்புக்கு என்ன இன்கிரெடியன்ட்ஸ் போடுறீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நெக்ஸ்ட் அப்படினு கேட்டா அவர் மூஞ்சி பார்க்கணும் இல்ல ஏதா தெரிஞ்சதானே ஓ அப்படி பார்ட்னர் ஹெல்ப் பண்ணி குடுக்கச்ச இவர் மட்டும் கலர்றாரு நல்ல கலர் அங்க அங்க கீமா பைனாப்பிள் கீமா பண்றாங்க ஓ ராணி ராணி பைனாப்பிள் கீமா பைனாப்பிள் கீமா வா ஆமா கீமா வித் பைனாப்பிள் வா ஓகே அப்புறம் ஒன்னு ஓட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஓட ஓட்ஸ் நாங்க நான் கொஞ்சம் அது அவ்ள இன்னோவேட்டிவா இல்ல உடனே மாத்திடுங்கட்டேன்
ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்பிள் கோட்டிங்கை போட்டுட்டு தென் வி புட் த சிக்கன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஹனி இதை போட்டு முடிச்ச பிறகு ஸ்ட்ராபெரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அப்படியே மேலே வந்துட்டு ஒரு வரி குதிரை மாதிரி கரகன்னு போட்டு விட்டோம் அதுலேயே வந்து சண்டை எனக்கு வித்தியாகும் நீ அது பண்ணுங்க நான் இது பண்ணுங்கன்னா திருப்பி நான் சொன்னதை நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சண்டை வந்துச்சு எதா பண்ணிக்கணும் தெரியாது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே அவங்க கோவத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் அந்த ஆப்பிள் எடுத்து அது ப்ரெசன்டேஷன் தாங்க எடுத்து இதுமே அப்படி அப்படி பண்ணாங்க திருந்த தெரியாமல் அது ஆர்டின் மாதிரி வந்துருச்சுங்க கொட்டையெல்லாம் அதோட தோல் எல்லாதையும் எடுத்துட்டு தான் அந்த மிக்ஸில போட்டோம் மிக்ஸ் மிக்ஸில அடிச்சிட்டு அது வந்து அந்த பேன்ல கொட்டி வந்து சும்மா ஒரு கொதி வரலாம்னு அதுல ஊத்தினா டேஸ்ட் பாக்கும்போதே வந்து தெரிஞ்சிருச்சு செம்ம கசப்பு ஃப்ரூட் ரமிட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் வெச்சிட்டு ஆரஞ்ச் மேல வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஸ்ரீகந்த் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஜ ஒரு ஆப்பிள் வச்சேன் ஆப்பிள் வச்சு அந்த இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெறுமனே வச்சா ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் ஒட்டும் தெரியாது அதனால் பேனில் அதே மாதிரி சக்கரை போட்டு பெட்டர் போட்டு லைட்டாக சார்ட் பண்ணி அது ஜூஸாக ஆகும்போது இந்த வெட்டி வச்ச அந்த லேயர் ஃப்ரூட்ஸை வந்து அதில் போட்டு கொஞ்சம் சார்ட் பண்ணிவிட்டு ஷேலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ண ரெண்டையும் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப தீ விட்டுறக்கூடாது அது எதுவுமே ஆகக்கூடாது சும்மா லைட்டாக அந்த டிப்புக்காக தான் அதை போட்டு எடுத்துட்டு அதை வச்சு அது மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஸ்ரீகந்த் அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து ஜாம் வச்சேன் அதுக்கு மேலே வந்து சப்போட்டா வச்சேன் சப்போட்டாவுக்கு மேலே வந்து ஒரு கிவி லாஸ்ட்டாக ஏன்னா இந்த ஃப்ரமேட் ஷேப்பில் வரணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சோம் அதுக்கு மேலே லாஸ்ட்டாக வந்து ஜாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சாச்சு யோகட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸுமே கார்டமம் பவுடர் அப்புறம் சோம்பு சோம்பு பொடி மேஸ் பவுடர் இந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதை வந்து நல்ல பட்டர் போட்டு நல்லா அதை நல்ல குக் பண்ணி வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு காரத்துக்கு வந்து பெப்பர் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காதுன்னு பெப்பர் போட்டு அது நல்லா கிளறணுன்னு அது நல்லா அந்த மில்கியாக நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ அந்த கிரேவியை வந்து இது மேலே ஊற்றணும் அதே மாதிரி பிரெட்டு சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் எடுத்து குட்டி குட்டியாக அதையும் எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் அதோட மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டோம் சுகர் ஆட் பண்ணி கேடமம் பவுட்ரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணோம் ஏன்னா பைனாப்பிளோட ஃப்ளேவர் ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர் தான் நிறையா இருக்கணும்னு சொன்னதால் அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா சாப்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதில் நட்ஸும் அதுக்கு வேண்டிய கார்னிஷிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டோம் என்ன ஆகிடுச்சு மிஸ்டேக்கில் வந்து நான் வந்து ஏலக்காவும் கொஞ்சம் சுகர் போட்டு அதை பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் அந்த ஏலக்காய் பொடியை அதில் ஒரு பிஞ்சு போடணும் அம்மா என்ன நினச்சிட்டாங்க அது கேஷ்நட் பேசுன்னு நினச்சி அதில் இருக்கிறது அப்படியே கொட்டிட்டாங்க உள்ள அது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்வீட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஏலக்காவோட ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் தூக்கிடுச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் யோகட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் எப்படியோ கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர்லாம் போட்டு ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணும் அதுக்கப்புறமும் அந்த ஸ்வீட் மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக தூக்கல் தூக்கலாக அந்த ஸ்வீட் அண்ட் காடம ஃப்ளேவர் மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக தூக்கலாக இருந்தது இது எல்லாம் ரெடி பண்ணி இந்த கிரேவியும் அது மேலே ஊற்றி டெக்கரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஐயோ ஐயோ டோட்டல் ஃப்ளாப் நம்ம டிஷ் அப்படின்னு நினச்ச சூப்பர் ஏன்னா வந்து இந்த கசப்பு வரும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா கண்டிப்பாக இது கசக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த கசப்பை போக்குறதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் யோசி யோசி யோசினு யோசிக்கும் போது சரி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எல்லாம் எடுத்து போடு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்து போட்டால் ஒரு மாதிரி அது ஒரு மாதிரி திரி திரியாக தான் இருந்துச்சு வேறு வழி இல்லை நம்ம இதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி தான் ஆகணுன்ட்டு சால்ட்டு பெப்பர் எல்லாத்தையும் போட்டு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வச்சுட்டோம் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா இந்த பேனை கோட்டால் வந்து நானும் பொரு ஒரு தடையும் ஃப்ரிட்ஜில் திறந்து திறந்து பார்க்குறேன் அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரியே தெரியல எனக்கு வந்து கல்ல பொல பொல பொலன்னு தண்ணி வந்து நிற்குது ஐயோ ரெண்டு சார் ஏதாவது ஒரு டிஷில் தப்பிக்கலான்னு பார்த்தா ரெண்டுமே ஃப்ளாப் ஆகிடும் போல இருக்கு அப்படி டாமு சார் வந்து எதுக்கு பயப்படுற பயப்படுறதெல்லாம் ஆகும் 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 டாமு சார் வந்து கொஞ்சம் வந்து கண்ணை வந்து இது பண்ணார்
நான் வந்து ஐ திங்க் ஷர்மிலாஸ் பாலாஜி மேல கான்பிடன்ஸோட இல்ல அவங்க பார்ட்னரோட கான்பிடன்ஸ்ல அது கூட சவுண்ட்ஸ் குட் ஸோ ஏ ஓட்டு ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு வந்து சுத்தமாக டைம் பார்த்தல அவங்க வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஒன் மினிட் மோருன்ட்டாங்க அப்போ தான் வந்து நான் வந்து எடுத்து பிரியாணியை வந்து அடுக்கி லைக் அதை டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மம்மி வந்து அதுக்கு நடுவில் தயிர் மாதுளம் பழம் அந்த கிரேப்ஸ் வச்சு ரைத்தா ரெடி பண்ணாங்க ஒரு வழியாக அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இம்யூனிட்டி ரிமம்பர் ஒன்லி ஒன் வில் கெட் இம்யூனிட்டி ஒன் கப்பல் ஒன் டபுள்ஸ் ரெடியா நல்லா சமைச்சிங்களா கான்பிடன்டா இருக்கீங்களா ராணி மட்டும் <laughs> 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 So, you know, I should put oats potter, right? Oats with bread. Could be oats, like, or that. For possible, it's okay, but... Possible, yeah. Possible. Yeah. But I like the That's renovation of your kima and uh, pineapple. See this. Come out very well. Some... It tastes very good. Thank you. Thank, you. Thank you very much. Thank nice. You, come out so good. Thank you. Your mutton kima stuff has come out really well. Oh, come on, come on. Oats, you have bread potter. Oats, usually, oat milk, or you have to cook pudding, it usually becomes a little slimy. Uh, and the oats are the texture. When you cook, it becomes a little slimy. மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பிரெட் அப்போட் நீங்க மேட்ச் பண்ணிருக்கனால அந்த ஸ்லைமினஸ் தெரியல நல்லா இருக்கு ஒல்லி ஒரே ஒரு பார்ட் கொஞ்சம் கீ ಜಾಸ್ತಿ இருக்கற மாதிரி ஃபீலிங் மேல கொஞ்சம் oil content நல்லா தெரியுது சோ புட்டிங்ன்ற போது புட்டிங்ல வந்து நோ oil கீ தான் போட்டு அதான் அந்த கீ கண்டென்ட் ஃபேட் கண்டென்ட் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு பட் கீ மாஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் எக்ஸலன்ட் थैंक யூ இனோவேஷன் நல்லா இருக்கு டெக்ஸ்சர் நல்லா இருக்கு வேற என்ன சொல்வீங்க நினைச்சேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அது கீ அவ்வளோ போடாமல் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாவே இருந்திருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளி பீன் பெட்டர் ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் நல்லா இருக்கும் பட் ஹேட் ஆஃப் டு தி மீன்ஸ் ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நல்லா வெரி குட் பாலாஜி வாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நான் இப்போ சொல்லிக்க விரும்புறேன் செஃப் கேளுங்க நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பாலாஜி தான் ஆன்சர் பண்ணும் அவங்களோட டபுள் ஆன்சர் பண்ண கூடாது அப்படி ஆன்சர் பண்ணா நீங்க அந்த ஆன்சரே எடுத்துக்க மாட்டேன் கூடாது ஓகேயா 
எப்படி பண்ணீங்க எதுல பண்ணீங்க எல்லாம் பாலாஜியை தான் தாக்குறோம் எந்த சோதனையா பாவம் நாங்க வந்ததே பெரிய சோதனை தான் அரே அம்மா வந்து சோதனை தானா எதுக்கு இப்படி போடு தெரியுங்க honey glazed chicken with apple and strawberry sauce apple and strawberry sauce sauce so in the yellow color irukkad enadhu apple apple sauce sir eppadi inda yellow color achieve panninge food color food color potirukinga okay idu strawberry compot adu senju sir strawberry eduthu mix strawberry syrup neenga pesa koodade andha idu presentation la paarenga sir valentines day month and special sir for ramya ma'am anga paarenga artist na ossi edavadhu sonna na balaji alla neenga eppadi panninga matha theliva avargitta solli irukinga idhu onnu poradha atel butter adha rendiyum adai mix pannite nalla heat panni toss pannite adukapra andha mixer la pottu grind panni vechi adhe mari vandu strawberry um vandittu adhe mari dhaan cheese la idhu pannite butter la butter la idhu pannite இதுவா இருக்க ஃப்ளூயிடா இருக்கதனால ரோஸ் நல்ல ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பட் இட்ஸ் நைஸ் நைஸ் ஸ்டாப் ஓகே டென்ஷனா இருக்க பாலாஜி டென்ஷனா இருக்க இவங்க பேசும்போது ஓகே பாலாஜி மிக்கா இந்த ரெண்டு சாஸ்மே கலர்லா இருக்கு both the sauces super but it's come out very well chicken நல்லா அந்த மசாலா நல்லா blend ஆயிருக்கு chicken has blended very well அது வெங்கடேஷ் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் குக்குன்னு சொன்னாரு பட் சில பீசஸ் நான் எடுத்த பீசஸ் ஃபுல்ல ஓவர் குக்கா தெரியல அது மசாலா நல்லா blend ஆயிருக்கு மொத்தத்துல எனக்கு வந்து இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐ மீன் இட்ஸ் வெரி குட் இனோவேஷன் அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது mix பண்ணி சாப்பிடும்போது you get a flavor of the apple flavor as well as strawberry flavor ரெண்டு flavor அந்த chicken ஓட சாப்பிடும்போது is something very very new taste இந்த இனோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி இல்ல அழகா பண்ணிருக்கீங்க இதல the dips are awesome okay the fruit dips are fantastic innovation wise 100 marks thala no doubt agade the taste of the chicken is good but somehow konja dryness irukku chicken la konja dry ah irundhano i thought uh, uh, the dish was quite innovative amma wow. creative ah uh, irundhathu presentation is also really nice and uh, it's a nice balance between the chicken and the sweet uh, sauces except our feel padra mari inna konja juicy ah irundhadha maybe it would a bit better அதர்வைஸ் பாலாஜி நீங்களே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சமச்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டாதீங்க யாரோ ஒரு நாத்தி இல்லனா நீங்க உங்க கதி என்ன நீ யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சா நினைவெல்லாம் நித்யாவா இருக்கணும் நீ பட் நைஸ் நைஸ் ரைட் குட் எஃபோர்ட் வெல் டன் வெரி குட் எஃபோர்ட் வெரி வெரி இன்னோவேட்டிவ் அப்படி அழுதுட்டே போங்க கிச்சன் சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வாங்கமா <laughs> 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 இந்த பிரியாணி கொஞ்சம் நிறைய வறுத்துட்டீங்களோ அரிசிய இல்ல அரிசி வறுக்கல நான் என்ன பண்ணேன் அரிசி தனியா வைக்க வச்சிட்டேன் இப்ப பிரியாணிக்கு அதுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் தனியா வந்து மசாலா தனியா ரெடி மசாலா தனியா ரெடி பண்ணுவோம் லேயர் லேயரா இது பண்ணுவோம் பட் லேயர் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அது கரெக்ட்டா அது நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படினா வெறும் சாதம் சாப்பிற மாதிரி இருக்கு அந்த மசாலா வந்து ரைஸ்ல ஒட்டவே இல்ல இத சாப்பிடும்போது வெறும் ரைஸ் சாப்பிற மாதிரி இருக்கு இந்த ரைத்தா கொஞ்சம் கசக்கற மாதிரி இருக்கு அந்த இந்த ஆப்பிள் வாசனியோ அந்த அந்த வாசன எனக்கு தெரியல இந்த ரைஸ் வந்து நிறைய உடைஞ்சிடுச்சு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியா இருக்கு ரைஸ் உடைஞ்சிருக்கு மூணாவது வந்து கடைசியா சாப்பிடும்போது வெறும் சாதத்தை மெல்ற மாதிரி இருக்கு ரிச்சர் புலாவ் பக்கா மசாலா பிரியாணி இல்லனா கூட ஒரு ரிச்சர் புலாவ் மாதிரி இருக்கு கிரீன் chili ஓட फ्लेவர் நல்லா இருக்கு எனக்கு அந்த फ्लेவர்ஸ் பிடிச்சது ஒண்ணே ஒன்னு வந்து எனிதிங் when you cooking with seeds 
இப்ப நீங்க கோவா போட்டுட்டீங்க சீட்ஸோட কুক பண்ணும்போது நீங்க அந்த சீட ரிமூவ் பண்ணி কুক பண்ணனும் என்ன ஆயிருக்குன்னா அது டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகி ரைஸ ஃப்ரை பண்ணி போட்ட மாதிரி கட்ட கட்ட கட்டான் வாயில கிடைக்குது சோ கோ ஃப்ரூட் பல்ப் செப்பரேட்டா இருக்கு அந்த சீட் தனியா போய் ரைஸ்ல mix ஆயிருக்கு சோ இட் இஸ் புட்டிங் யூ ஆஃப் உங்க மவுத்ல வந்து இன்னொரு டெக்ஸ்சர் தேவை இல்லாம பேலன்ஸ்ல மிஸ் பேலன்ஸ் ஆகுது நான் எனக்கு வந்து நான் ரைஸ் انا மெல்லோவா சாப்பிட்டு இருக்கும் போது பட்டாக்கு ஒரு சீட் வருது அந்த யூசுவலா அந்த சீட ரிமூவ் பண்ணி কুক பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க இந்த மாதிரி கிரேவி இல்ல அந்த சவுண்டோட பட்டாக்கு வருது கொஞ்சம் <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 sorry illa edavadhu oru accompaniment venum enu vecha that's it rice idoda saapadna nenchinga i can't go with rice it has to go with rotis i didn't have time roti kuda saapadunde idu edoda saapadra po appa ya bread something neutral karamam flavor vandu romba dominate panna oru oru vaikka andha vaasana varudhu karamam flavor vandu slightly sweetishness irukku ana but innovation that's up to you personally i love it thanks andha pudidaga yosichathu migavum migavum nandraga irukirathu nandri பாமகிரி <laughs> 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 good effort nice innovation is super well done well done well done thank you nice thank you so cooking mudichu pochu naalu per dishes taste panniyaachu romba innovative ah irukku romba different ah irukku judging vandu romba kashtama irukku innum rendu per dishes taste pannanum judge pannanum but for that you will have to wait until tomorrow till we meet again bye bye from popular appalam kitchen superstar doubles powered by gold winner co presented by pre lady Kitchen Superstar